。接下来方程老师要讲解第九题。第九题他说啊，有甲乙两个群体，第一个群体甲是二十个人，乙是三十个人，那平均呢是六十五，那这个平均是六十，标准差是十跟八。物理说甲乙这两组人合并之后，他的新的算数平均跟标准差要怎么算？好，那。这个数据呢，有点到我可以其实可以去做一点平移哦。我把 x plus 跟 y plus 通通扣掉一个，这两个大概用六十五或六十都可以，我们六十就好了，不用变负的啊、哦。用六十为基准，那这个等一下就变正，这个就变零啊、哦，通通把它减掉六十。那请问，我做平移，它的标准差会改变吗？不会，所以这里多少？还是十这里啊？十八。好，那有了这样之后呢，我们要。来看一下新的新的算术平均，好，新的算术平均的话要怎么算？新的算术平均，平均好了，只有的。我现在以六十为基准，所以从六十开始加，这样可以吗？好，从六十开始加，然后这个时候甲这组的总分变成多少？有二十个人，平均是五分，所以总分是二十乘以五，以六十为基准的话。那以这组人有三十个人，可是他平均是人力，所以他总分就这么多。全部的总分除以总人数，是不是就应该是总平均？好、哦，那以六十分为基准的总平均就这么多。那这个做出来应该是一百除以五十就等于二，好、哦，这就是零啊。所以二六十加二就是六十二，那可以吗？好，那我们就得到第一个六十二的平均。好、哦，当然你要用原来的去算也可以，但是你会发现，哎、欸，这样算也蛮好的。哦，你看它数字简化。好，那第二个小题，问题说，那标准差要怎么算呢？好，那标准差的话，我们标准差的第二个公式，好，这个是合并之后的，合并之后的标准差就等于第二个公式要怎么算？三分之一的西格玛 xi 的平方减。减掉 n 倍平均的平方，对吧？是不是这样？对。好，那 n 现在在多少？一个二十，一个三十，所以总共是五十。然后 sigma x i 的平方其实是先把这一组第一组的平方加第二组的平方，对吧？好，第一组的平方是多少？第一组的平方，我们说 sigma x i 的平方可以写成 n 乘上平方加上平均的平方。好，那我就是 p l u 我就用 p l u 就好了，好吧？ n 的话是二十分之，然后它的标准差不会改变，它是十。这个新的平均，它平移过的平均值有多少？五，要五，对吗？好，所以。第一组的平方和就是二十乘上十的平方加五的平方。那所有的平方和现在只有算二十个人平方而已，还有其他三十个人平方，其他三十个人平方还怎么算 ？n 乘上就是三十乘上，它的标准差八的平方，再加上平均零的平方，好，所以这里就是。三十乘上八的平方加上零的平方，那最后要减掉 n 乘上 n 是多少？五十对不对？五十对不对？五十乘上平均的平方，那这个时候的平均是指这两个的平，以这个跟这个的啊，用这两个的去做平均，这两个做的平均是后面这个。哦、并不是这个，就是以六十为基准的平平均嘛，所以这里要特别注意到，这里只要用的是二，好，因为这这个地方的一个，可以吗？好，然后这样子就好。这是数据简化很多，好，这样就会比较好算。好，那这个经过一番努力挣扎，算出来多少？没有东西算出来。
是吗？是吗？不知道，不知道，不知道。不知道不知道不知道五分之四二，是呃，正好五分之四二，是不是？那这就是答案，那可以吗？有问题？